mwimbaji basi Geraldine Odwar ndo huyu Geraldine karibu sana Shukran kwa kuweza kuitikia wicho. Wa Kenya amekuwa anauliza Geraldine yuko wapi? Wanashangaa hakusikii, hawakuoni, umeingia mitini ama chini ya maji. Ndio umenirudisha. <laughs> ah, ushasema. Kabla ya kuzungumza mtazamaji na Geraldine natuambia alikuwa ameenda wapi? Tupate wimbo wake wa Mungu wa Biblia. sauti una sauti kweli eh sauti nzito sauti nzuri nashukuru karibu kwenye makala ya kwapi wa Kenya wanauliza ulienda wapi nyimbo nzuri nzuri kama hizo hautoi tena uliacha kuimba au ni nini nimeimba kabisa pengine wa Kenya ndio hawapati mm -hmm. lakini kwa kila kitu kuna muda wake kwa hivyo muda ndio huu tena watazipata kama hawaja kwa wakizipata nimekuja kuambia kwamba zipo Mm. Ziko wapi? Sijaacha kuimba, nimekuwa nikitoa nyimbo. I think chenye kiko ni kwamba watu wakikuzoea kwa wimbo fulani wanataka uendelee kuimba wao wow, wimbo. Ukitoa nyingine inachukua muda ili wapate ku, kuipokea. Mm -hmm. Lakini muda huo wote nimekuwa nikiimba. Naam. Mm -hmm. Ama kuna majukumu mengine ambayo unafanya. Majukumu yapo lakini bado ninaimba tena ninaimba sana. Mm -hmm. Majukumu gani? Una kazi ya ofisi, wewe ni mfanyabiashara ama ni nini? Mimi ni mfanyabiashara, mimi ni mwanafunzi, mimi ni mama. Kwa hivyo mm -hmm. hayo yote ukiungadisha pamoja. Mm -hmm. <laughs> mwanafunzi wa biolojia. Hapa. <laughs> <laughs> Naam. <laughs> Um, ninasoma tu sio theology uh -huh. alafu pia vile nilivyokuambia mimi ni mama uh -huh. ninalea watoto uh -huh. um, mimi ni mwanabiashara ninafanya biashara zangu uh -huh. na kando ya hayo ninafanya huduma sijaacha kufanya ministry Asa ya wimbaji ni mama na mke ama ni mama tu lakini si mke <laughs> mimi ni mke yenyewe <laughs> swali <laughs> Yeah. Mimi ni mke yeah. wa um, Mr. Odwar. Mm -hmm. Kwa majina ninaitwa Geraldine Odwar. Sikuzaliwa nikiwa Geraldine Odwar. Mm -hmm. Odwar ni mume wangu. Mm -hmm. uh, Mungu akatujalia watoto watatu ambao kwa saa hii naweza sema wote ni teenagers. Wow. Yes, my first born is in form 3. Wa pili ya kufum 1 wa mwisho kitenda mimba kwa class 6. Hivi kwani una miaka mingapi Gerald? Sitakwambia. Wewe niambie wako kwani. Mimi. Eh. Wewe sema kwanza. Mimi ndio nilikuwa wa kwanza kukuuliza. <laughs> kwani? <laughs> kwani tuta kwanza ulipata kwa una miaka mingapi? Unaonekana kama sweet 16 hivi unaniambia una mtoto kidato cha 3 mbili. Sure. Mhm. Mm na fikiri miaka miaka zitakimbia ni neema tu alafu Mungu utuisha. Mm -hmm. Ya yeah, tunakuwa hivyo tunavotuona. Naam, tunashukuru Mungu. Hivi basi ulianza kuimba lini? Na uligundua vipi una kipaji cha uimbaji? Nilianza kuimba nikiwa naweza sema acha nisemeni nikiwa mdogo kwa sababu 
nilianza kuimba wakati ule sasa nikajielewa kwamba naweza imba ni wakati ule nilipata kuokoka mimi nimeokoka Yesu ni bwana hasa um, nilipoingia hivi katika niseme high school nikapeana maisha yangu kwa Yesu na nilikuwa muoga kidogo hasa nikajikuta ni ninapoimba naweza jielezea nikiwa ninashukurani kwa Bwana ninaimba alafu nasema Bwana asante na ninasikia cuz unajua ile kutoa ushuhuda ilikuwa inanishinda hapo ndio nikapata so kidogo kidogo nikiimba watu wananiambia wao ulitubariki hasa nikajiunga kwa sababu nilikuwa shuleni tuka, um, tulikuwa na Christian Union ambayo ni CU mm-hmm. so nikajiunga na CU nikajiunga na Praise and Worship team ya Christian Union mm-hmm. pale shuleni hasa nikaendelea hivyo nikiwa nyumbani nikaenda nyumbani na jiunga na bado kikundi cha sifa mm-hmm. na ibada um, nikaendelea hivyo nikaenda college mm-hmm. bado nilikuwa kwenye kikundi cha sifa na ibada mm-hmm. na hata kwa muda huu hiyo ndio kazi bado nafanya Nami. kanisani. Huu wimbo ambao unaimba pale Mungu wa Biblia ulipata wapi shinikizo za kumbo wimbo huu? Ah, uh, story ya Mungu wa Biblia wimbo wenyewe ni mrefu kidogo kwa sababu sio albamu yangu ya kwanza. Albamu yangu ya kwanza inaitwa Damu ya Yesu. Nami ambapo nilitoa nyimbo kama tengeneza madhabahu naweza nikasema kwamba ili nipatia platform fulani mm-hmm. kwa sababu nilipoifanya n- watu wakaipokea sana sana zilikuwa ni nyimbo za kuabudu bwana hasa nilipo kuwa na jaribu katika ile hali ya unajua ukishatoa nyimbo ndio unagundua kazi ndio imeanza mm-hmm. Watu ufikiria kwenda kwa studio sasa ndio mwisho hapo ndio kazi inaanza. So nilipo kuwa nishaitoa sasa unangangana ili ifikie watu kwa sababu ukirudi nyumbani unaona ai nyimbo zangu nimekaa nazo zitafikiaje watu. Mm-hmm. So katika ile hali ya kungangana kufikia watu nikapata kuna vikwazo sana, mm-hmm. vikwazo sana. Mm-hmm. Kienda huku hakuna kupenya. Kienda huku kidogo kuna wale ambao washa jitengeneza hawataki upenye. Mm-hmm. Ukienda huku hasa kukawa na changamoto mingi lakini katika hali ile ya maombi nakumbuka kidogo mtu akaniambia dada wewe nyimbo zako nzuri lakini haujatii eh, kuna vitu ambavyo unafaa kufanya ndio nyimbo zipenye mm-hmm. sasa nikaanza ni kawa ninajiambia kwamba Mungu ambaye alinipea nyimbo ni Mungu wa Biblia mm-hmm. atajitokeza hata kama ni kushusha moto mm-hmm. ndio nyimbo zifikie watu mm-hmm. atafanya hivyo na ndivyo nikaimba mm-hmm. Mungu wangu ni Mungu wa Biblia mm-hmm. kwa sababu anajibu mm-hmm. una albums ngapi mm, niko kwa sahihi niko na album sita naam mm-hmm. wimbo gani ambao ni your favorite song uh, album nyimbo ni kama watoto <laughs> niko kwa favorite ukisha za Alafu nije no. nikwambie nipatie moja ambaye favorite utashindwa. No. No. Lakini kuna wale watiifu sana unajipata tu. Pengine tuseme ya kwamba unajua unapotoa album mm-hmm. tena kitu ambacho wacha nikwambie. Mm-hmm. Kile ambacho ni favorite yako mm-hmm. unaitoa unapata mm-hmm. sio favorite ya watu. Mm-hmm. Surprising. Mm-hmm. Ile ambacho huko umetilia maanani mm-hmm. ndio unapata mm-hmm. imepenya na watu wameipenda no. hivyo. Mm-hmm. So favorite ya watu sazigiri da kuwa sio favorite ya mwimbaji mwenyewe. No. Lakini kwa kila wimbo ambayo mtu anaimba mm-hmm. kuna kitu mm-hmm. kuna msukumo na iko na muda wake inaweza kuwa haijapenya kwa wakati huu ipatie muda so long as iko katika neno itapata kupenya kweli kabisa mm-hmm. utasema nini kuhusiana na muziki wa kisasa hasa wanamuziki chipukizi wale ambao wanaanza kuimba sasa wanasema nyimbo za kisasa mimi ningewatia moyo tu kwa sababu hata sisi kuna siku tulikuwa wachipukizi. Mm-hmm. <laughs> hivyo hivyo tu na mm-hmm. tukaimba mm-hmm. Mungu wa Biblia kwa ile ya kushushwa moyo nini. Mm-hmm. Ah, lakini chenye naweza kusema watu wanasema kwamba gospel music ni kama inaenda mm-hmm. ni kama lakini sikubaliani nao. Mm-hmm. Katika muda huu ambapo tunaishi kuna wale ambao tunaita remnant. I know them I meet them every day wale ambao ni chipukizi na wanaimbo nyimbo ambazo ziko katika Biblia. Mm-hmm. Ni vile pengine platform hawajapata lakini mimi huatia moyo. Kupitia kwa story yangu mwenyewe ya kwamba imba katika Biblia. Mungu aliyekupatia huu wimbo huo ataufikisha mm-hmm. pahali ambapo inafaa kufika. Mm-hmm. Kuna kwa wali... hivyo msiseme kwa jumla ya kwamba gospel music ni kama ime I don't know which word to use. Mm-hmm 
bado tuko. Kuna wale ambao wanasema imepoteza maana kidogo kwa sababu pengine vijana wa sasa wanaimba nyimbo ambazo ni za kusisimua si nyimbo za kuwabusa. Ni kwamba nyinyi wale ambao mnawapatia platform ni hao wa kusisimua. Nani? Ehe. Kujeni katika makanisa tunao vijana ambao wanaimba nyimbo. Na ndipo saa tunasimama tukisema wasije wakasema siku moja hawakuwa na example. Tupo tunaimba nyimbo ambazo zipo na ziko kwenye Biblia na zitadumu. Kwa hivyo yule ambaye atachukua mwelekeo huo bado ataendelea hivyo hivyo. Na maana kwamba uko chini ya mchungaji. Kabisa lazima lazima sasa shida ambayo iko ni kwamba wengi wanafikiria kuimba ni kwenda studio kutoa nyimbo. Na huwa ninaambia watu kila siku Mm -hmm. enda katika local church mm -hmm. join the choir join the worship team imba pale mm -hmm. unakuwa na mtu ambaye anakuelekeza mm -hmm. unapata shida unatengenezwa mm -hmm. ndipo sa ukitoka nje shida zile ambazo tunaziona kwenye screen mwimbaji amefanya hivi na hivi mm -hmm. azifai kuwa pale zinafaa kutengenezeka mm -hmm. kanisani na mm hivyo -hmm. kila mwimbaji kama ni mchitikizi na ananisikiza mm -hmm. tafadhali mm -hmm. enda kanisani ongea na mchungaji mwambie mchungaji nimerudi mm -hmm. <laughs> nimekuwa nikiimba kwa screen lakini situsheki mm -hmm. <laughs> nimekuja kuimba kanisani mm -hmm. kwa sababu kwa, for example muda kama huu utaenda kuimba wapi mm -hmm. utakuwa una hudumu kwenye screen hapana mm -hmm. na tv hata kuweka kila siku mm -hmm. kanisani hautakosa tukimalizia Geraldine zungumzia kolabo yako na Shusho niko vipi mkakutana mkafanya collab katika sekunde 30 tu muda wetu nizungumzie nini sasa collab jamani nilikuaje kufanya kazi na Shusho Shusho tulikutana kwenye huduma uh, kwenye ministry ndio nimeenda na tukawa marafiki mm -hmm. hasa kufanya nyimbo pamoja ikawa ilikuja hivyo mm -hmm. yani mkishakuwa marafiki mm -hmm. everything falls in place mm -hmm. ndipo sasa tulifanya hizo nyimbo tulifanya mm -hmm. na tukafanya hiyo album tulifanya tu na maana kwamba tuendelee kutarajia collab zingine na Christina Shusho, ama yeyote yule ambaye ungependa kufanya collab na yeye Nimefanya nyimbo nyingi na watu mm -hmm. nimeimba na watu wengi mm -hmm. lakini sina haraka sana pia ya kuimba na watu na, Ehe, kwa saa hii nimeimba na mm, anaitwa <laughs> Miriatieno nimeimba naye haijatoka na. sijatoa nyimbo na. nimeimba na Mirei Basirwa na. from Congo mm -hmm. nimeimba na watu nimeimba hata na Dan Sheila msaada wangu mm -hmm. kwa hivyo sio Christina peke yake na. eh nimeimba na watu ambao ni wengi sawa sawa kila laheri na shukrani sana kwa kuweza kufika thank you na tutatafuta mziki wako tuendelea kubarikiwa asante sawa, sawa.